എട്ടാം ക്ലാസ് കെമിസ്ട്രിയിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് പദാർത്ഥ സ്വഭാവം വളരെ സിമ്പിളായ ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് പദാർത്ഥ സ്വഭാവം ഇതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പദാർത്ഥങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്തമായ സ്വഭാവങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ എന്താണ് പദാർത്ഥം പദാർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥാനം സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമുള്ളത് അതിന് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമുണ്ടാവും എന്നാൽ മാസുള്ളതുമായ സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമുള്ളതും മാസുള്ളതുമായ ഏതൊരു വസ്തുവിനെയും നമ്മൾ പദാർത്ഥം അഥവാ ദ്രവ്യം അതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന പേരാണ് മാറ്റം പദാർത്ഥം ദ്രവ്യം ഇത് രണ്ടും ഒന്നാണ് പദാർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ ദ്രവ്യം രണ്ട് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ പദാർത്ഥം പദാർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഡെഫിനിഷൻ സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥാ സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമുള്ളതും മാസുള്ളതുമായ ഏതിനെ ഏത് വസ്തുവിനെയും നമ്മൾ പദാർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നു പദാർത്ഥം മൂന്നായി തരം തിരിക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് പദാർത്ഥത്തെ നമുക്ക് പറയുന്ന പേര് പദാർത്ഥം ഗരം എന്ന് പറയും രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ദ്രാവകം മൂന്നാമത്തത് വാതകം വേറൊരാളും കൊണ്ട് പ്ലാസ്മ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറയുന്നില്ല ഗരം ദ്രാവകം വാതകം ഇപ്പോൾ പദാർത്ഥങ്ങളെ മൂന്നായി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തു ഗരം ദ്രാവകം വാതകം അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിങ്ങളെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരു ചിത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു കല്ല് ഒരു വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് നോക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമുണ്ട് ഇതൊരു ബീക്കറിൽ വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു കല്ലിടാൻ പോകണം അപ്പോൾ ഒരു കയറിലൊക്കെ തൂക്കിയിട്ട് ഒരു കല്ലിനെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് താഴ്ത്തണം ഈ കല്ല് താഴ്ത്തുന്ന സമയത്ത് കല്ല് താഴ്ത്തിന് മുമ്പേ ബീക്കറിലെ വെള്ളത്തിന് നെൽ ഉയരം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി കല്ല് താഴ്ത്തിയ ശേഷം സംഭവിക്കുന്നത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉയരം കൂടി അപ്പോൾ കല്ല് വെള്ളത്തിൽ താഴ്ത്തിയ സമയത്ത് മുഖ്യ സമയത്ത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കൂടി വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടാനുള്ള കാരണം എന്താ ഈ കല്ല് കല്ലെന്താണ് ഗരവസ്തുവാണ് ഈ കല്ലിന് വെള്ളത്തിലേക്ക് താഴ്ത്തിയ സമയത്ത് ഈ കല്ലിന് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമാണ് ആ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള അതായത് വെള്ളത്തിനകത്താണ് വെള്ളത്തിലേക്ക് താഴ്ത്തുന്ന സമയത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആ വെള്ളത്തിനടിയിലുള്ള കല്ല് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തെ വെള്ളമെല്ലാം മുകളിലോട്ട് ഉയർന്നു അതുകൊണ്ടാണ് കല്ല് താഴോട്ട് ഒരു വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം മുകളിലോട്ട് ഉയരുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് കാര്യം മനസ്സിലായി കല്ല് ഒരു ഗരവസ്തുവാണ് കല്ലൊരു ഗരവസ്തുവാണ് മാത്രമല്ല കല്ലിന് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമാണ് പിന്നെ കല്ലിന് മാസുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കല്ലിന് മാസുണ്ട് അപ്പോൾ മാസുള്ളൊരു വസ്തുവാണ് കല്ല് മാത്രവുമല്ല കല്ലിന് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കല്ല് എന്ന് പറയുന്ന ഗരവസ്തു ഒരു പദാർത്ഥത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ഇനി മറ്റൊരാളാണ് വാതകം വാതകം വാതകത്തിൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു ടാങ്ക് ഈ ടാങ്കിൽ വെള്ളമുണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് വെള്ളമുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ടംബ്ലർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാ ഒരു ടംബ്ലർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് കപ്പ് ഡ്രൈ ആണ് അതായത് ഉണങ്ങിയ അവസ്ഥ നനവൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഉള്ളൊരു കപ്പ് നമ്മൾ വളരെ ശക്തിയായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകണേ ഒരു വെള്ളത്തിലെ ബീക്കറിൽ താഴ്ത്തും താഴ്ത്തുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ വെള്ളം മുകളിലോട്ട് ഉയരും എന്താണ് ഉയരാനുള്ള കാരണം വെള്ളം മുകളിലോട്ട് ഉയരുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ആ ടംബ്ലറിനകത്ത് നമ്മൾ പൊക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടംബ്ലറിനകത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ കപ്പിനകത്തേക്ക് വെള്ളം പ്രവേശിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് നമ്മൾ താഴ്ത്തുന്ന സമയത്ത് അതിനുള്ളിൽ വായു ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ കപ്പിനകത്ത് വായു ഉണ്ട് ആ വായു അടങ്ങിയിട്ടുള്ള കപ്പാണ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് താഴ്ത്തുന്നത് വെള്ളത്തിലേക്ക് താഴ്ത്തിയിട്ടും ആ വെള്ള കപ്പിനകത്തേക്ക് വെള്ളം പ്രവേശിച്ചിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ട് ആ കപ്പിനകത്ത് മുഴുവനായിട്ടും ആരുണ്ട് വായുവുണ്ട് അപ്പോൾ വായുവിനും സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കപ്പ് താഴ്ച സമയത്ത് വെള്ളം മുകളിലോട്ട് പൊങ്ങിയതും മനസ്സിലായ അപ്പം വായുവിന് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി വായുവിന് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം വായുവിന് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമാണെന്ന് ഈ പരീക്ഷണത്തിൽ മനസ്സിലായി ഇനി വായുവിന് മാസുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം അതിനു വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ ഒരു സ്കെയിൽ വെച്ചു ഒരു ചെങ്ങനെ ഒരു ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മളൊരു ബലൂൺ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് മറ്റൊരു ബലൂൺ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിലും ഒരേ അളവിൽ വാതകമുണ്ടെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അപ്
വാതകം പുറത്തേക്ക് പോകും പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ ഭാഗം ഈ ബലൂൺ ചുങ്ങും ചുരുങ്ങും കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യും ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങിയ സമയത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുക തിരശ്ചീനമായി നിന്നിരുന്ന ഈ സ്റ്റിക്ക് ഈ തിരശ്ചീനമായി നിന്നിരുന്ന ഈ സ്കെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഈ ഭാഗത്തേക്ക് തൂങ്ങും ഇതിനെന്താ മനസ്സിലായത് വായുവിനും മാസ് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി വായുവിൻ്റെ മാസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഈ പരീക്ഷണത്തിൽ കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ വായുവിനെ സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥാനം ആവശ്യമാണ് സ്ഥലം ആവശ്യമാണ് മാത്രമല്ല വായുവിന് മാസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വായു എന്ന് പറയുന്ന വാതകവും ഒരു പദാർത്ഥത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് വായു എന്ന് പറയുന്ന വാതകവും ഒരു പദാർത്ഥത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് അപ്പോൾ പദാർത്ഥങ്ങളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു മൂന്നായി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തു പ്രധാനമായും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മൂന്നായി ചെയ്തു ഒന്ന് ഗരം ദ്രാവകം വാതകം എന്നിങ്ങനെ ചെയ്തു സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ ആൻഡ് എനേബിൾ ദ ബൈക്ക് ആൻഡ് ഫോർ ദ ന്യൂ വീഡിയോ ലൈക്ക് കമൻറ്റ് ആൻഡ് ഷെയർ താങ്ക് യു